হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের অষ্টম শ্রেণীর বাংলাদেশ বিশ্ব পরিচয়ের 11তম অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব তো বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় আমাদের যে অধ্যায়গুলো রয়েছে সেই অধ্যায়গুলোর মধ্যে কিন্তু এটা গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় কারণ এখান থেকে বোর্ড প্রশ্ন অর্থাৎ সৃজনশীল প্রশ্নগুলো কিন্তু পরীক্ষাতে বেশি বেশি করা হয় অর্থাৎ প্রায় বছরই আসে তো এখানে দেখো আজকে আমরা যেটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি রাজশাহী বোর্ড দুই হাজার পনেরো সালের প্রশ্ন এবং প্রশ্নটি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন এই কারণে আমরা প্রশ্নটা নিয়ে আলোচনা করতেছি নয়তো আমরা পনেরো সালের প্রশ্ন তো করা হয় না তো দেখো এখানে উদ্দীপকটা আমরা দেখি উদ্দীপকে বলছে ইশিতা আচ্ছা ইশিতার নামটা তো একটু দাগ দিয়ে নি কারণ লাগতে পারে ইশিতা ইশিতা পয়লা বৈশাখে রাঙ্গামাটিতে গেছেন রাঙ্গামাটিতে একটি ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীর বিজু উৎসব দেখতে গিয়েছিল আর দরকার নাই বুঝে গেছি কোন ক্ষুদ্র তোমরা বুঝতে পারছো যেহেতু বিজু বলেছে বিজু বলার পর তো আর কোনো সন্দেহ কনফিউশন থাকার কথা না তাহলে ইশিতা পয়লা বৈশাখে রাঙ্গামাটিতে একটি নিগোষ্ঠীর বিজু উৎসব দেখতে গিয়েছিল সে দেখল একই অঞ্চলে বসবাস করলেও প্রত্যেক নিগোষ্ঠী রয়েছে আলাদা ভাষা সমাজ ও সংস্কৃতি মানে একই অঞ্চলে থাকলেও প্রত্যেক নিগোষ্ঠী কারণ ওই যে রাঙ্গামাটিতে যে শুধুমাত্র বিজু যারা করতেছে নাম বলতেছি না এখনই বিজু যারা করতেছে তারাই যে আছে তা না বিজুর মতো আরও অনেক উৎসব উদযাপন করে তার মতো অনেক ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীও কিন্তু রয়েছে রাঙ্গামাটিতে তো এই কারণেই বলছে যে ভাষা সমাজ সংস্কৃতি কিন্তু ব্যতিক্রম ব্যতিক্রম ধর্মী এখানে দেখো চারটা প্রশ্ন করা হয়েছে চারটা প্রশ্নই করা হবে তো চারটাই করছে প্রথমত বলছে ওয়ান গালা কি ওয়ান গালা সম্পর্কে জানতে চেয়েছে তারপরে বলা হয়েছে খ সাঁওতালদের সাংস্কৃতিক জীবন ব্যাখ্যা করো তারপরে বলা হয়েছে গ ইসিদার দেখা নিগোষ্ঠীর ধর্মীয় জীবন ব্যাখ্যা করো এবং ঘ নম্বর বলা হয়েছে উদ্দীপকে উল্লিখিত গোষ্ঠীর সাথে মারমা সম্প্রদায়ের সামাজিক জীবন ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করো মারমা সম্প্রদায়ের সামাজিক জীবন ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করতে বলা হয়েছে তাহলে আমরা এখানে যেটা দেখব যে এই প্রশ্নগুলো এখন আমরা সরাসরি ডিরেক্ট আলোচনা করতে যাব তো আমরা এখানে যেটা দেখলাম যে প্রথম প্রশ্ন আছে ওয়ান গালা কি খ নম্বর প্রশ্ন আসছে সাঁওতালদের সাংস্কৃতিক জীবন ব্যাখ্যা করো এবং গ নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে ইশিতার দেখা নিগোষ্ঠীর ধর্মীয় জীবন ব্যাখ্যা করো এবং ঘ নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে উদ্দীপকে উল্লিখিত গোষ্ঠীর সাথে মারমা সম্প্রদায়ের সামাজিক জীবন ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করো এখন ক নম্বর প্রশ্ন ডিরেক্ট অ্যান্সার করতে হয় আমাদের আমরা ডিরেক্ট অ্যান্সার করে দিব ক নম্বর প্রশ্নে অর্থাৎ ক নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে বলছে ওয়ান গালা কি আমরা লিখব ওয়ান গালা গারোদের কৃষিভিত্তিক কৃষিভিত্তিক উৎসব ওয়ান গলা হচ্ছে গারোদের কৃষিভিত্তিক যে উৎসব মানে ফসল উঠানো উপলক্ষে কৃষি ফসল কৃষি কাজ করে তারা কৃষির সময় ফসল উঠানো উপলক্ষে যে উৎসবটি পালন করে সেটাকে বলা হয়েছে ওয়ান গালা সাঁওতালদের সাংস্কৃতিক জীবন ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছে তো আমরা সাঁওতালদের সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে আলোচনা করব তো দেখো সাঁওতাল সম্পর্কে আমরা জানি যে সাঁওতালরা কোথায় বসবাস করে অর্থাৎ আমাদের যে উত্তর অঞ্চল রয়েছে উত্তর অঞ্চল বলতে আমরা এখানে রাজশাহী দিনাজপুর অঞ্চলের কথা বলতেছি এই রাজশাহী দিনাজপুর অঞ্চলে সাঁওতালরা বসবাস করে এবং সাঁওতালদের সাংস্কৃতিক জীবন বলতে গেলে প্রথমত তারা যে উৎসব অনুষ্ঠানগুলো করে থাকে সেগুলোর কথা বলতে হবে তো তাদের প্রথমত আমরা সেখানে শহরাই বাহার কথা বলতে পারি সেটা তাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি উৎসব হিসেবে বিবেচিত তাছাড়া আমরা বলতে পারি যে ঝুমুর নৃত্য সেই ঝুমুর নৃত্য কিন্তু সাঁওতালদের একটি ঐতিহ্যবাহী নৃত্য হিসেবে বিবেচিত আমরা সব জায়গাতে এই ঝুমুর নৃত্যের কথা কিন্তু শুনতে পাই বা শুনে থাকি তো এখানে ঝুমুর নৃত্যের কথা আমরা বলবো যে সাঁওতালদের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব হিসেবে বিবেচিত বা তাদের সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মধ্যে এই ঝুমুর নৃত্যের কথা চলে আসে এছাড়া আমরা যেটা বলবো যে সাংস্কৃতিক কথা যেহেতু বলছে সুতরাং তারা যে পোশাক পরিধান করে নিজেদের পোশাক তারা নিজেরা তৈরি করে পরিধান করে এবং তাদের গলায় যে হার ব্যবহার করে তারা তামা বা পিতলের তৈরি হারগুলো কিন্তু তারা পরিধান করে থাকে অর্থাৎ ব্যবহার করে থাকে এই কথাগুলো কিন্তু আমাদের সেখানে লিখে দিতে হবে এরপর দেখো বলা হয়েছে যে ইশিতার দেখা নিগোষ্ঠীর ধর্মীয় জীবন ব্যাখ্যা করো অর্থাৎ ইশিতার দেখা ইশিতার দেখা ধর্মীয় নিগোষ্ঠী তো আমরা মানে ইশিতার দেখা নিগোষ্ঠীর ধর্মীয় জীবন বলছে তাহলে ইশিতার দেখা নিগোষ্ঠী হচ্ছে চাকমা এখানে আমরা লিখে রাখি চাকমা চাকমা 
চাকমা দেখলে মনে হয় যে তারা উপজাতি মানে উপজাতি দেখলে মনে হয় চাকমা ভুল বললাম একটু যে উপজাতি বা নিগোষ্ঠী কোনো মানুষকে যদি দেখি সেটা মারমা হোক রাখাইন হোক খাসিয়া হোক ওরাং হোক যাই হোক না কেন দেখলে মনে হয় যে এরা চাকমা মানে এমনভাবে তাদের নামটা চলে আসছে দেখো বলছে ইসিদা দেখা নিগোষ্ঠীর ধর্মীয় জীবন ব্যাখ্যা করো তাহলে চাকমাদের ধর্মীয় জীবন চাকমারা হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্বী তারা বৌদ্ধ ধর্ম যে উৎসবগুলো রয়েছে তারা সেই উৎসবগুলো পালন করে থাকে তারা বৌদ্ধ মন্দিরকে কিয়াং বলে তো এই যে কিয়াং সেই কিয়াংয়ে তারা তাদের পূজা অর্চনা করে থাকে এবং এখানে গৌতম বুদ্ধের যে নির মানে নির্বাণ বা বোধি বুদ্ধত্ব লাভ গৌতম বুদ্ধের নির্বাণ লাভ এগুলোতে তারা কিন্তু উৎসব উদযাপন করে থাকে বিশেষ করে তাদের সবচেয়ে মজাদায়ক উৎসব হচ্ছে যে বিভিন্ন পূর্ণিমা বুদ্ধ পূর্ণিমা মাঘী পূর্ণিমা এই যে পূর্ণিমাগুলো এই পূর্ণিমাগুলো তারা কিন্তু উদযাপন করে থাকে যেটা তাদের উৎসব বা উদযাপনের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত তো এগুলোর মাধ্যমে কিন্তু তারা তাদের ধর্মীয় কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করে থাকে জাস্ট আমরা দেখব যে বৌদ্ধরা যেভাবে ধর্মীয় উৎসব উদযাপন করে থাকে ঠিক তারাও কিন্তু সেভাবেই করে এরপরে আমরা তাহলে ক খ এবং গ তিনটা প্রশ্ন সম্পর্কে বলে ফেললাম আমরা ক বললাম খ বললাম গ বললাম এবার আমরা ঘ নাম্বার প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করব এবং ঘ নাম্বার প্রশ্নে জাস্ট একটু ক্রিটিক্যাল অর্থাৎ তুলনামূলক আলোচনা করতে হয় ঘ নাম্বার প্রশ্নে আমরা ঠিক এটার ক্ষেত্রেও দেখব যে তুলনামূলক আলোচনা চলে আসতেছে এবং তুলনামূলকভাবে এখানে আলোচনা করতে বলা হয়েছে এখানে ঘ নাম্বার প্রশ্নে বলা হয়েছে উদ্দীপকে উল্লেখিত গোষ্ঠীর সাথে মারমা সম্প্রদায়ের সামাজিক জীবন ব্যবস্থা তুলনামূলক আলোচনা করো উদ্দীপকের উল্লেখিত গোষ্ঠী উল্লেখিত গোষ্ঠীর কথা বলছে উদ্দীপকে উল্লেখিত গোষ্ঠীর সাথে মারমা সম্প্রদায়ের সামাজিক জীবন ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করো তাহলে এখানে উদ্দীপকে উল্লেখিত আমরা লিখে রাখছি এখানে বড় করে দেখো চাকমা চাকমাদের সাথে আমাদের মারমার সম্প্রদায়ের সামাজিক জীবন ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করতে হবে তাহলে চাকমাদের সমাজ ব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক তাদের পিতাই হচ্ছে প্রধান পিতার মাধ্যমে তাদের সমাজ ব্যবস্থা বদলায় পরিবারের প্রধান হচ্ছে পিতা পরিবারগুলো একত্রিত হয়ে গঠন করে আদাম বা পাড়া এটা আমরা জানি যে পরিবারগুলো একত্রিত হয়ে গঠন করতেছে আদাম বা পাড়া যে আদাম বা পাড়ার প্রধানকে আমরা বলতেছি কি কার বাড়ি বলতেছি আদাম বা পাড়া আদাম বা পাড়ার প্রধানকে আমরা বলতেছি কার বাড়ি অনেকগুলো আদাম বা পাড়া নিয়ে একটা মৌজা গঠিত হচ্ছে এই মৌজাগুলো যিনি পরিচালনা করতেছেন তাকে আমরা বলতেছি হেডম্যান এছাড়া কি এরপরে আমরা দেখব এই যে এই কার বাড়ি এবং হেডম্যান দুটা পদ পদবিধারী ব্যক্তি পেলাম এই কার বাড়ি এবং হেডম্যান দ্বারাই কিন্তু তাদের সমাজ ব্যবস্থা পরিচালনা করে থাকে এই মৌজাগুলো একত্রিত হয়ে আবার গঠন করা হয় চাকমা সার্কেল যে চাকমা সার্কেলের প্রধান থাকে হচ্ছে চাকমা রাজা এবং চাকমা রাজার মাধ্যমে কিন্তু পরিচালনা করা হয় ঠিক একইভাবে আমরা যদি মারমাদের কথা বলি মারমাদের বোমাং সার্কেল বলা হয় তারা গ্রামকে বলে রোয়া গ্রামের প্রধানকে বলে রোয়াজা তাহলে দেখো জাস্ট এদের মধ্যে কিন্তু মিল আছে মিল বলতে গেলে কি সিস্টেমের মিল আছে নামগত ভিন্নতা আমরা পাচ্ছি এখানে মিল থাকার পেছনে একটাই কারণ আছে আমরা ধর্মগত দেখব যে মিল পাওয়া যাচ্ছে তাদের বাসস্থানগত ক্ষেত্রেও মিল পাওয়া যাচ্ছে কেন তারা প্রায় পাশাপাশি বসবাস করে একই জায়গায় বসবাস করে বিশেষ করে মারমারা একটু বেশি গহীনে বসবাস করে এরা একটু সামনের দিকে বসবাস মানে একটু লোকালয়ের মধ্যে বসবাস করে মারমাদের যেমন বাসি বাড়িঘর তৈরি করতে গিয়ে দেখব যে তারা ছয় সাত ফুট উঁচুতে বাড়িঘর তৈরি করে কেন করে যাতে করে রাত্রেবেলা বন্য পশু পাখিদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এই কারণে কিন্তু তারা তাদের বাড়িঘরগুলো অনেক উঁচু স্থানে তৈরি করে তাহলে এখানে আমাদেরকে যেটা বলতেছে বলা হয়েছে বা আমাদের কাছ থেকে যেটা জানতে চাওয়া হয়েছে এখানে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে উদ্দীপকে উল্লেখিত গোষ্ঠীর সাথে মারমার সম্প্রদায়ের সামাজিক জীবন ব্যবস্থা তুলনামূলক আলোচনা করো তাহলে আমরা সামাজিক জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে বললাম অর্থাৎ তাদের সমাজ ব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক একটা মিল আমরা পেয়ে গেছি কিন্তু একদম হুবহুব মিল যে তাদের সমাজ ব্যবস্থাটাও পিতৃতান্ত্রিক মারমাদের সমাজ ব্যবস্থাটাও কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক পিতা সূত্রেই কিন্তু বর্তাচ্ছে কিন্তু পরবর্তী সিকোয়েন্স বা সিস্টেম বা ভাগ এগুলোর আমরা মিল পেলেও বাকি অংশগুলোর ক্ষেত্রে দেখব কিন্তু কোনো মিল নেই জাস্ট নামের কিন্তু একটু বৈচিত্র্যতা রয়েছে আমরা জাস্ট সেই বৈচিত্র্যটাই দুই রকমভাবে আমরা লিখতে পারি এক রকমভাবে মনে করো চাকমাদেরটা আমরা লিখে নিলাম একদম ডিরেক্টলি চাকমাদের সম্প্রদায় সামাজিক জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা চার্ট করে লিখে ফেললাম এটা একটা হতে পারে লেখার পর আমরা মারমাদেরটা লিখলাম ইটস ওকে এভাবে আমি করতে পারি আর কি করতে পারি যে আমি শক করতে পারি করে একটা এক পাশে চাকমা দেখাইতে পারি এক পাশে মারমা দেখাইতে পারি জাস্ট যেহেতু তুলনামূলক আলোচনা করতে বলছে সুতরাং আমরা উভয়ভাবেই করতে পারি সুতরাং তুমি অ্যান্সার করার ক্ষেত্রে যেটা কমফোর্ট ফিল করবা সেটাই করবা অবশ্যই অ্যান্সারটা 
মানে একটু পরিষ্কারভাবে লেখার চেষ্টা করবা তাহলে কিন্তু নাম্বার ভালো পাওয়া যাবে কারণ তুমি তথ্য দিয়ে আসছো তথ্যটা তুমি যে পরীক্ষক তাকে বোঝাই দিয়েই পারলা না মানে তুমি যে তথ্য দিয়েছ সেটা সে বুঝতেই পারলো না তাহলে তো তুমি সেখানে অবশ্যই নম্বর পাবে না তাহলে যেটা বললাম এইভাবে লিখে দিবা তাহলে এখান থেকে পুরোপুরি আনসার বা পুরো একটা নম্বর কিন্তু পাওয়া যাবে অর্থাৎ দশে দশ পাওয়া সম্ভব তো আজকে এই পর্যন্তই থাকবে আমরা পরবর্তী ক্লাসে অন্য কোনো বিষয় আলোচনা করব সকলে ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে